Hi, hello friends, welcome back to Beauty Makes Fashion. In this video, we will see a video about how to make it easy for a dumb biryani. It is easy for a tasty biryani. First, we will see a few things. 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 So, we will cut the onion and the onion. Cut the onion and the onion. Cut the onion and the onion. Cut the onion. வந்து புழிஞ்சு எல்லாமே ரெடி ஆயிடுது வச்சிட்டீங்கனா செய்யிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து குக்கர்ல தான் செய்ய போறேன் இன்னைக்கு பட் நான் விசில் விட போறது இல்ல தம் பிரியாணி அந்த தம் ஸ்டைல்ல எப்படி பண்றது அப்படினு காட்ட போறேன் கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் ஊத்திட்டு ரெண்டு கிராம்பு அப்புறமா வந்து பிரியாணி இல பட்டை அதெல்லாம் வந்து போட போறேன் ஸ்டார் எண்ணெய் சோறு ரெண்டு போட்டுப்பேன் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டீங்கன்னா பிரியாணிக்கு நல்லா இருக்கும் நிறைய போடாதீங்க நிறைய போட்டீங்கன்னா வாய்க்கு வாய் வரும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக போட்டிங்கனாலே அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா அந்த பிரியாணியில் தேவையான அளவு நல்லா இறங்கிடும் அதுக்கப்புறமா ஆனியன் போட போகிறோம் ஸோ ஆனியன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விடுங்க ஆனியன் போட்ட உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் தக்காளி அந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஆனியனை ஃபர்ஸ்ட் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அது கொஞ்சம் நல்லா அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் அப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம அந்த கொத்தமல்லி புதினா எதுவுமே போட வேண்டாம் நான் எப்போ போடணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அது வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம போடலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம புதினா போடுறோம் புதினா அண்ட் கொத்தமல்லி இது ரெண்டும் போட்டதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து அந்த பிரியாணியோட ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் ஸோ அதை வந்து நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இருக்கிற ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா அதையும் சேர்த்துடலாம் நான் ரெண்டு பச்சை மிளகா வந்து நான் நீட்டு வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை தான் நான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ அந்த பச்சை மிளகாவை சேர்த்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் தக்காளி அப்புறமா புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கோம் இப்போ தான் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு முடிச்சு அது அந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா பிரியாணி மசாலா இருக்கு இல்லையா அது வந்து எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே உங்களுக்கு ஆச்சி கிடச்சா ஆச்சி இல்லை சக்தி பிராண்ட் எந்த இருந்தாலும் ஓகே பிரியாணி மசாலா போட்டுட்டு சும்மா இந்த வெங்காயம் தக்காளிக்கு தேவையான அளவு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் அப்புறமா வந்து ஒரு அரை லெமன் வந்து நான் பிழிஞ்சு விடுறேன் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு பிழிஞ்சு விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சீட்ஸ்லாம் அதிலே நின்றும் அப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு நான் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த தேவையான இந்த வதக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் நம்ம வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம சிக்கன் போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டுருங்க வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலாவும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஃபுல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அப்புறமா இந்த கழுவி வச்சிருக்க சிக்கனை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நாட்டுக்கோழி அந்த ப்ராய்லர் சிக்கன் இல்லை நாட்டுக்கோழியில் தான் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ நல்லா மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு கழுவி வச்சுட்டு அதை எடுத்து நான் அங்கே போட்டிருக்கேன் தண்ணி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா சிக்கன்லேயே நல்லா தண்ணி வரும் ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு அந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி தண்ணி எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அந்த சிக்கன்லேருந்து வந்த தண்ணி அது இல்லாமல் நம்ம வந்து நான் ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி இல்லையா ரெண்டு கப்புக்கு வந்து உங்களுக்கு மூணு கப் தண்ணி போதும் பட் நான் வந்து ஒரு நாலு கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் நாலு டு நாலரை கப் தண்ணி ஊற்றுனிங்கன்னா போதும் எதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் தான் நம்ம கரெக்டான அளவு தண்ணி ஊற்றலாம் நமக்கு வந்து தம் பிரியாணி ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோன்றதால எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ ஒரு நாலு டு நாலு டம்ளர் நாலரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினி அப்படினாலும் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆயிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ட்ரை ஆகணும் ஸோ திருப்பி மூடி வச்சிடுறேன் நான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் தம் பிரியாணின்றதால விசிலுக்கு வெயிட் பண்ணணும் விசில் எடுக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் தம் போட்டிங்கன்னா போதும் நான் வந்து அந்த தட்டு மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் வச்சுருந்தேன்